डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है डिजिटल हेल्थ केयर इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का भी रहा है जी हाँ इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के साथ पेशेंट्स की लाइफ इजी कर रहे हैं और कई ऐसी सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स एक ब्रिज की तरह है जो लोगों के डिमांड्स और नीड्स को उनके सप, सप्लाई से जोड़ रहा होता है मिला रहा होता है लोगों का भी भरोसा इन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस और सर्विसेज पर काफ़ी बढ़ रहा है पहले के तुलना में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका यूजेज इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी देखा जा रहा है मेडी सर्कल इन्हीं इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप पे एक सीरीज कर रहा है जिसमें हम हेल्थ केयर स्टार्टअप के फाउंडर्स ऑन्टरप्रनर्स इनके सी से बातें करके ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी ऑफरिंग्स किस तरह से इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर के तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इन्हें भी वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आइए इन्हीं हेल्थ केयर स्टार्टअप से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्थ केयर को और डिजिटलाइज और सक्षम करने में इंडिया की काफ़ी सहायता कर रहे हैं हेल्थ केयर स्टार्टअप्स ने बेटर पेशेंट एक्सपीरियंस के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया है इंडियन हेल्थ केयर इको सिस्टम में न्यू इनोवेटिव चेंजेस देखे जा रहे हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर की बड़ी चैलेंजेस जैसे कि अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी हद तक सॉल्व कर रहा होता है इन हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज में हमारा एम इस पहल के थ्रू अवेयरनेस इम्प्रूवमेंट्स और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है और जिसमें काफी सुधार के अभी भी स्कोप है हेलो मैं हूँ स्मिता कुमार और आज इस पहल में बात करने जा रहे हैं रजनीश द्विवेदी से रजनीश द्विवेदी सेकंड मेडिक के फाउंडर है ये सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूशन केपेबिलिटीज एक्सपर्टीज के साथ एक बिजनेस हेल्थ केयर लीडर भी है सेकेंड मेडिक का एम दुनिया भर में हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना है और मेडिकल डायग्नोसिस की एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट लाना है सेकेंड मेडिक का मेन एम वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली पेशेंट्स का समर्थन करते हुए रिमोट मेडिकल सेकेंड ओपिनियन प्रोवाइड करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड ओपिनियन ऐसे बहुत दिनों से हेल्थ केयर सेक्टर में अवेलेबल है प्रेजेंट है बट इसको और मायने दे रहे हैं सेकेंड मेडिक के रजनीश द्विवेदी द्विवेदी जी हाय रजनीश हाउ आर यू वेलकम टू मेडी सर्कल थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर टू बी हियर एंड माय थॉट्स टोटली सिंक्रोनाइज एज यू कैन सी ऑन माय बैकग्राउंड एज वेल विद दोस थॉट्स एंड मैं यही बोलूंगा कि ये आवर एफर्ट इन दिस डायरेक्शन हैज जस्ट नॉट स्टार्टेड ओवर इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा एक्चुअली आई वाज रनिंग ए वेरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी इन नॉर्थ अमेरिका हेडिंग हेडिंग द बिजनेस एंड 2015 में मेरी मदर यहाँ पे बॉम्बे uh, में काफी सिक हो गई थी और उस समय जो है जो डायग्नोसिस uh, और ट्रीटमेंट अवेलेबल था उसमें बहुत सारे चीजें वैसी नहीं हो सकी जो कि एक वर्ल्ड नेटवर्क के मदद से हो सकती थी बेटर ट्रीटमेंट हो सकता था बेटर टाइमली डायग्नोसिस हो सकता था और उस कैंसर के फाइट में मैं ने अपनी मदर को तो खो दिया लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में ये था कि आई शुड फाउंड समथिंग मच मोर मीनिंगफुल रेदर देन जस्ट हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बींग सक्सेसफुल इंडिविजुअली so this is a uh, second medic is basically built on that foundation to make sure ki sabko accurate diagnosis mile uh, or accessibility ho jaisa aapne bola so i'm uh, really happy to be here and share my thoughts we are very pleased to have you with us at uh, uh, rajnish um uh, to begin with like ivf ka ek anuman hai ki 2022 tak yani 2022 tak indian healthcare sector would be valued around 372 billion dollar jo ki kafi high hai matlab sabse zyada uh, 
वैल्यू रखता है हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ केयर जैसे इट इज अ वेरी वैलिड सेक्टर इसमें कई सारे स्टार्टअप्स uh, हैं जैसे टेलीमेडिसिन है ऑनलाइन फार्मेसी है पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट है फिटनेस एंड वेलनेस है होम हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस डायग्नोसिस बायोटेक आर एंड डी जेनोमिक्स द लिस्ट इज टू लॉन्ग सो अकॉर्डिंग टू यू इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप के इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप हैं काफी हद तक उन्होंने बहुत सारे पेशेंट एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए बहुत सारे चीजें लेकर के आई हैं साथ ही साथ जिनसे लोगों की जान बचाई जा सके ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सो वॉट इज द इम्पैक्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली ऑन द इंडियन सिनारी so uh thanks a very good question uh, smita i'll just uh, put these uh, these question in two buckets one is the advantage of startups and then i'll talk about advantages of healthcare startups so startups ka sabse bada advantage kya hai it definitely creates employment is a no brainer right needless to say it provides growth opportunity to to people and it has definitely kind of um, made so many changes to the traditional business models Uh, अब उसको हेल्थ केयर से कंपेयर करें तो uh, पहले वी वर गोइंग टू गेट हेल्थ केयर नाउ स्टार्टअप्स हैव मेड थिंग्स ब्रिंग बेस्ट हेल्थ केयर टू योर डोर स्टेप सो दैट्स दैट्स व्हाट स्टार्टअप दस इट्स मच मोर एजाइल इट काइंड ऑफ इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन कोलैबोरेशन इट्स काइंड ऑफ बिल्ड्स अ वेरी कोहेसिव टीम कल्चर वेर people otherwise from different skill sets uh, wouldn't have gotten as big an opportunity in the traditional business model but startup uh, per se thrives on on innovation thrives on new idea thrives on, thrives on different way of thinking ek bahut important cheez hai ki ek product ko um, market mein pahunchne ya consumable uh, ye hone ke liye service ko pehle bahut time lagta tha एक नए आइडिया को कंसीव करना उसको डेवलप करना एंड स्टार्टअप हैज काइंड ऑफ एक्सपर्टाइटेड व्हाट वी कॉल इट एज अ फास्ट आर एंड डी लाइक इट टेक डजेंट टेक दैट लॉन्ग बिफोर अ सर्विस रियली कम्स टू फॉर कंज्यूम कंज्यूमिंग फॉर एटलीस्ट पीपल टू गेट एडवांटेज ऑफ एंड ऑब्वियसली द द अदर बिग पार्ट इज दैट इट रियली कांस्टेंटली इट इज डेवलपिंग and pivoting around new process innovations new product innovations definitely helps the country and then both from the economy standpoint gdp standpoint and 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 definitely makes us much more competitive and whether it is healthcare or otherwise startup community has a big role to play in the coming years and is already making a very big positive change in terms of innovation bringing new ideas and bringing more competitiveness so it is obviously appending the the entire business model for a lot of people so we are excited uh, to be part part of that journey bringing that kind of uh, uh, changes where people ultimately will benefit shani or uh, like a healthcare business leader you being a healthcare business leader and entrepreneur and a founder uh, how have you seen uh the patients uh, perspectives the experiences have changed post covid bahut sari cheeze badal gayi hain aur bahut sare digitalization in healthcare aa gaye hain jo ki pehle bhi maujood the but post covid online video consultations and a lot more things are happening which were not seen earlier so what is your experience in terms of the post covid effect on the east patient experiences and so very good question again uh, so that this is a we are living in a new normal the kind of um, uh, scenarios when when uh, think about a few days back when uh, we were going through to the second wave when and still uh, people with com there were two groups of people one at risk one at lesser risk and and people kind of identified today as whether i was at a high risk or whether and how i can move from being a high risk to a low risk so there will be a, there is a new normal with thinking that uh, how they can uh, change from high risk to a low risk and that's where a new thing which is going to gain a lot more importance will be a preventive healthcare it will be definitely disrupting a traditional healthcare models uh, which are focused entirely on treating people and operating on them and a snapshot what i can say that people are taking going to take more control of their own health and the family's health and there will be increased uh, what i'm seeing is an increased health con consciousness uh, 
Um, there will be obviously uh, there will be a hybrid model where they will be going to the hospital seeing, but there will be a more of telehealth that we will be seeing for things that can be done remotely. Uh, they, they won't be kind of exposing themselves for more risk. And we are already seeing in healthcare, like in innovative contactless operations, like whether, whether it is uh, um, get, get, getting remote healthcare solutions. Um, people, the other very big thing, Smita, which is happening is uh, people's focus around anxiety and de depression, which was being ignored. Now, those are the things that people are recognizing how important, important mental health is going to be. A uh, lot of complex care was getting uh, ignored during the time of COVID and all. People are now going to focus on how they, they can, during these kind of turbulent times, they can take care of complex care as well. So there will be uh, also adopting a much healthier lifestyle. And when I go to run every morning, I find more and more people now running with me. So there will be a focus on, on, on fitness. There will be, yeah. obviously, people are more and more asking us about better hygiene, better fitness, better e eating. E eating uh, the, and there is one more thing before. Uh, there is so much to talk, but I will definitely add one more thing, which is there, there are social health networks which are being formed and which kind of is going to bring a much bigger meta change in kind of uh, much more concerted effort around healthy living. And that is like, uh, if you remember a few days back, like people were helping each other, finding medicines, finding hospitals and also this was a social network. It, it became a given, given a new meaning. So, so there was community around trying to make each other um, uh, much healthier and at, at least coming to the rescue. And that's where there will be vitamin sales and other things which will be going up in, 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 in a result of that. But uh, I, I think so preventive healthcare will also, telehealth will be the core. And, and obviously um, there will be um, things like uh, um, remote healthcare will be getting, getting a lot of prominence as well. And the uh, underlying theme, theme, theme will be that uh, healthcare will be meeting customers at at uh, at home. So home care will get uh, a huge prominence, and um, there is no in, new. In, uh, there will be a lot of new uh, innovations which are happening, which we are part of developing new solutions which can make uh, healthcare simpler and 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 at fingertips of people. I think COVID has really changed a lot of things for a lot of people. Earlier, people were always there on social media and browsing here and there content, but now they are discussing health, which is a very positive and welcome change. They are discussing uh, how to find good doctors, how to find uh, uh, solutions for anxiety, mental health, and stuff like that. Uh, moving on to your own organization, Rajneesh. Uh, tell, tell us about Second Medic. Second Medic is working on what kind of work is and what kind of work is creating a better experience for patients, kar hai, especially during COVID times. Yeah, this is a very interesting uh, question uh, from for me because I'll just tell you a, more of a story here that um, we always try to find that, okay, how best we can help people in the time of needs, right? So se Second Wave came out, we were uh, as a community, we were worried how to help and the fortunate for us, we were in a better place to help because not only that we were in the right uh, kind of business, te telehealth and second opinion, but we were we had a, a global uh, network of uh, specialists. Like we have a specialist from UK, US, Canada, Australia, Europe. So having people at these places where the second wave came before us and they have seen a lot more history of people we were able to really bring in that expertise to, 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 to people. Not only we were helping our patients, we were actually holding webinars, training sessions for doctors because they never got exposed. Our, in, uh, our doctors are the best and Indian doctor overseas were played a big part, were part of our organization. They were holding these webinars to, to tell, uh, share their experience that, hey, this is what worked better when treating COVID. So that's one piece that, uh, that uh, our organization is leveraging on is the best protocols, best treatment, and, and, and how we can bring that uh, to, to people. Like today, only celebrities and, and people who can afford can go overseas and get the best, uh, best care and best uh, diagnosis or best treatment. But we are bringing that word treatment 
जो यूएस में हो रहा है यूके में हो रहा है वो हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सिटी में में ला रहे हैं तो दैट इज अज थिंग एंड विच वी आर प्राउड ऑफ द अदर थिंग इज दैट वी आर बिल्डिंग ए वेरी इंटीग्रेटेड एंड वेरी यूनिक हेल्थ केयर इको सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है कि डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी और पीपल इंफॉर्मेशन इज एंड इज देयर ऑन ऑन देयर फिंगर टिप्स दे विल बी एबल टू नो वट देर एट डिफरेंट एजेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ सो इट देर विल बी ए सोल्यूशन ऑफ लाइक फाइनेंशियल हेल्थ एक्चुअल देयर ओन हेल्थ will be in in detailed in terms of whether you call a narrative or a or a balance sheet of health um what we are going doing is that we are developing disease uh, uh, diagnosis uh, protocols we are developing the most latest treatment protocols which we are again a health tech company we are bringing it and as a plug and play solution we will be able to plug in and find the best treatment of diabetes what what needs to be done and we are most importantly like i was telling you mere mother ke sath jo hu jo hua aur jo treatment us samay unko nahi mil paya sahi treatment so we are trying to bring unbiased and timely help for people so that no one else suffers right we are also you know, bringing in wellness innovation gamification so people um, become more enthusiastic about keeping their health um in 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 the in the forefront we are developing uh, best uh, remote healthcare solutions hum log ke khud ke patented triaging methods hain jo ki bahut hi apt hain aur develop kar rahe hain hum log unko further machine learning aur ai ki madad se hum log human and or artificial intelligence ka jo best ho sakta hai combination वो यूज करके हेल्थ बेटर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वी आर ब्रिंगिंग और सबसे अच्छी बात है कि वी आर नॉट जस्ट लेटिंग कंप्यूटर और मोबाइल डू द थिंग वी आर मेकिंग इट दैट देयर आर हेल्थ एम्बेसडर्स लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द सोशल नेट नेटवर्क्स वी आर क्रिएटिंग हेल्थ एम्पावरिंग पीपल टू बी देयर द हेल्थ एम्बेसडर्स एंड एंड दैट वे पीपल विल नॉट बी गोइंग थ्रू सर्जरीज एंड थिंग्स लाइक like that when it is not warranted uh, we are also developing post op recovery tumor boards and 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 again the underlying thing is to bring the best treatment uh, globally at people's um, finger trip uh, because the jo clinical excellence hota hai aur hum hamare team jo hai wo usme kafi passionate log hain unko jaise mera passion hai i wanted to do something what um, what i saw was missing when when in 2015 my my mother suffered and you know, that is what drives me every single day ye mere liye kaam nahi hai ye mere liye ek passion hai the same thing is with, is with our team we are bringing free health care for people who are in need financing for people who need we we are bringing the best uh, travel health solutions as well um, we have the last mile uh, in terms of capabilities for uh, for for corporates and 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 even uh, to to an extent uh, our virtual health coaches who are there that's a concept which we are further enabling for people to have more access risk assessment both important ho jayega smita ki jo log hain apne abhi achanak mujhe people are kind of they see someone suffering uh, neighbor mein to ab mujhe bhi acha ye hona hai राइट right, तो पहले तो मुझे आज मैं किधर हूँ वो जानना जरूरी रहेगा तो बहुत सिंपल फ्री रिस्क असेसमेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एआई और मशीन लर्निंग पे बेस है फिर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट जो डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट सेंट्रिसिटी वॉट वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग वी आर मेकिंग कि रूरल एरियाज में भी वही हेल्थ केयर ऑप्शन अवेलेबल हों जो कि अर्बन एंड वेयर देर इज होल लॉट ऑफ ऑफ रिसोर्स अवेलेबल सो इफ आई कैन से इन वन सिंगल वर्ड द डिजिटल हेल्थ केयर इज वॉट इज गोइंग ऑन ओवर ड्राइव एंड एंड देर विल बी लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स विच विल हैपन एंड वी आर एट द फोर फ्रंट ऑफ दैट डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड डिजीज मैनेजमेंट and and uh, as as uh, our robust clinical uh, quality will kind of go places or or get better we will be happy uh, to see people india mein sab jyada swasth ho aur at least next time will be ready to face um, uh, covid agar jab covid hoga to 
जो जो लोग को मोरबेड और जो लोग हाई रिस्क लो रिस्क में ज्यादा से ज्यादा लोग लो रिस्क में हो बिल्कुल बिल्कुल और रश्मि who where we try to showcase stories of uh, uh, stakeholders of the health industry jis tarah se hum health ke leaders ko portray karte hain unki success stories unke failures sab ko showcase karte hain so that they get inspired aur unme bhi ek jazba ho ki wo sirf apne liye hi nahi society ke liye bhi kare jaise you are a good example aap chahte the to aap easily you could have settled uh, in a foreign country in a foreign land and uh, having the best of works but still uh, you decided to बेनिफिट द सोसाइटी ऑल्सो आपने एक सेकेंड बेटे की शुरुआत की और उसमें आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की कोशिश की थ्रू द स्टार्टअप सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी रजनीश कि जिस तरह से आपने ये स्टार्टअप की शुरुआत की इस तरह से आपने कई सारे लोगों को टीम को बिल्डअप किया एंड यू वॉन्ट एज यू यू आर ड्रिवन बाई योर पैशन तो ऐसे लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो फेल भी होते हैं इंडिया में करीब एक स्टार्टिस्टिक के हिसाब से सिक्सटी एट परसेंट ऑफ दार्टअप फेल तो किसी ऑन्टरप्रनर को Uh, इस डेटर नहीं होना चाहिए इन परेशानियों से और कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए उसके लिए आप यंग uh, जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे yeah, मैं Uh, on failures and learning and things like that, but simple सी चीज है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें failure नहीं होता है learning होती है आपने कुछ try किया उसमें आपको उतना success नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था तो there was a learning attached to that, so it was not a failure. There was a learning which came out of it, which pivoted you to do something different and 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 make things better. तो क्या है कि कभी भी उसको फेलियर के उसमें से डिफाइन करना इनकरेजिंग भी नहीं होता है और सही भी नहीं होता है क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि व्हेन दे डू इट एट एनी स्टेज दे विल लर्न न्यू थिंग्स एंड इट विल नेवर बी सेम वे दैट दे विल सक्सीड एज दे इनिशियली हैड इन और कैसे पहले सोचा था वैसा नहीं होता है हमेशा 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 उसके बीच में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं और यही एक सबसे बड़ा लेसन है कि यू नेवर फेल ओनली थिंग इज दैट यू कीप लर्निंग दैट ओके ये ऐसे ज्यादा अच्छे से हो सकता है या फिर इसको हम फिर से शुरुआत करते हैं या ऐसे करेंगे तो दैट इज वॉट हैपन्स इट इज नेवर ए फेलियर बट ऑब्वियसली देर वेन 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 देर आर री चेंजिंग एंड एंड री फाउंडेशन फाउंडेशनिंग ऑफ ऑफ एनी थिंग तो उसको हम लोग एक्सटर्नली बोलते हैं कि ये स्टार्टअप फेल हो गया बट उसके पीछे जो लोग होते हैं वो उससे ज्यादा इनरिच होकर और उससे ज्यादा सीख कर और भी अच्छा करते हैं फाउंडर ऑफ सेकेंड मेडिक किस तरह से किसी भी हार को फेलियर न मान करके बल्कि उसे एक लर्निंग माने और अपनी गलतियों से या जो भी हमारा उस प्रोसेस में जो भी एडवांसमेंट है या इम्प्रोवाइजेशन है वापस करें हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहे वन डे यू बी डेफिनेटली सक्सेसफुल दैट इज द मंत्रा ऑफ रजनीश त्रिवेदी थैंक यू सो मच रजनीश फॉर ज्वाइनिंग अस एट मेडी सर्कल टुडे इट वॉज रियली रियली अ प्लेजर थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट